नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी बड़ी खबर इस वक्त आई है और वो खबर ये कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट में तीन मई को अगले सुनवाई होगी उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक जारी रहेगी उत्तराखंड में उनतीस अप्रैल को जो शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट होना था वो भी अब नहीं होगा हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इससे कांग्रेस को थोड़ा सा झटका लगा है उत्तराखंड संकट पर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई केंद्र सरकार को वहां से फौरी राहत भी मिली है सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर सत्ताईस अप्रैल तक के लिए जो रोक लगाई थी उसे बढ़ा दी गई है यानी कि अब तीन अप्रैल तक ये जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन को यहां राहत मिली है राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा अहमद अजीम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीम आप कह रहे थे ये फौरी राहत हम मान सकते हैं केंद्र के लिए कैसे बिल्कुल सही देखिए ये फौरी राहत है क्योंकि अभी सिर्फ जो एंट्री ऑर्डर है उसको कंटिन्यू किया है अभी फाइनल ऑर्डर कोर्ट का आना है और जो आज का पूरी हेयरिंग थी उसमें जो कोर्ट के वॉट आर दिन ऑब्जर्वेशन टूडे उत्तराखंड मैटर came up for hearing before the honorable supreme court the attorney general of india mr mukul rohatgi and the two additional solicitor generals mr tushar mehta and mr maninder singh among other counsels were present there the attorney general made some preliminary remarks a set of questions before those remarks could be made by the attorney general the honorable bench of uh, justice deepak mishra and justice shivkirti singh they framed out and panned out a set of questions they, that they felt would broadly be some of the issues that needed to be considered during the course of this hearing the attorney general mr mukul rohatgi also put forth a set of questions that the honorable bench may be pleased to consider as part of the issues that need to be interpreted some preliminary points were raised with regard to the 18th and the incident of the 18th specifically to the question of the appropriation bill as also the demand for a division which started right in the morning of the 18th by 27 bjp mlas and thereafter the division which did not take place followed by 35 people going to the governor late in the night with regard to the appropriation bill it was pointed out that this was not sent to the governor till the 28th which is 24 hours after the imposition of president's rule the video re recording of the sting involving the chief minister was also one of the points that came up the petitioners represented by their lawyers had a set of contentions to make the honorable supreme court is pleased to fix the next date of hearing as tuesday the 3 of may before that the slp that has been filed will some with some amendments will be filed with amendments to the ground by friday arguments will be expected to conclude somewhere by the middle of next week wednesday or thursday and thereafter the bench was pleased to say that it would try and deliver a judgment before the start of vacations which is 13th of may which is the or middle of may middle of may uh, additionally one of the points that came up from justice mishra was to consider the question of after all of this is there whether eventually the question of a flow test will arise of course the order of a flow test और ये सवाल हैं जो उत्तराखंड पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विनियोग विधेयक की स्थिति क्या पहला सवाल इस तरह के सात सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं विधानसभा की कार्यवाही को आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं केंद्र सरकार से अध्यक्ष का विधायकों को अयोग्य करार देना धारा तीन लगाने की वजह बन सकता है क्या शक्ति परीक्षण में देरी राष्ट्रपति शासन का आधार बनाया जा सकता है इन सवालों के जवाब अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को देने हैं गवर्नर ने शक्ति परीक्षण के लिए कहा था 
ये भी पूछा है कि क्या राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण के लिए कहा था और ये भी एक सवाल है इसके अलावा और भी सवाल हैं कुल सात सवाल हैं टीवी स्टिंग के आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है मनी बिल के पास होने पर कोई संदेह है थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी